da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin admirarse. Sin admirarse. Este color amazónico desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días amigos, estamos iniciando este trabajo del día martes 18, 18 de, de junio, ¿sí? martes 18 de junio del 2019 y Gonzalo Rosero no nos acompaña en estos días, vamos a, a trabajar también en las mañanas. Estarán con nosotros el doctor Jorge Benavides, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de la UTE. El doctor José Hernández eh, es uno de los voceros y director, del, eh, director de los cuatro pelagatos. Con ellos vamos a tratar el tema eh, sobre impulsar una consulta popular para tratar el tema del Consejo de Participación Ciudadana, así como también el tema de cómo manejar el garantismo de la Constitución y si es que hay alguna dificultad, eh, no, no digamos dificultad, si es que tenemos una visión específica de que esta Constitución debe ser o no modificada, debe ir a una consulta. El día de ayer el doctor Silva y el doctor Terán nos decían que creen que deberíamos plantearle a la ciudadanía el escoger eh, a través de un referéndum el, la Constitución de 1998 o la del 2008. Luego estarán con nosotros el doctor Diego Ordóñez, el doctor Rodrigo Espinosa para tratar el tema de la diáspora venezolana y este conflicto que tenemos en este momento ya en la frontera colombo-ecuatoriana y además colombo-venezolana, a, a, digamos a raíz del planteamiento del gobierno peruano de poner ya una visa para el ingreso al, al Perú. Y luego estará también César Arias, Edgar Jacome y Silverio Durán, que es el presidente de la Cámara de la Construcción, para tratar el tema del metro de Quito. Saludamos al, al doctor Jorge Benavides. Bienvenido, buenos días. Bueno, el primer planteamiento que queríamos hacerles es eh, sobre el, esta necesidad que a veces eh, parecería ya indispensable de reformar la Constitución, pero las vías de esa reforma y un planteamiento que puede ser es cómo eliminar primero, dicen, al Consejo de Participación Ciudadana que fue planteado a través primero con el voto nulo y luego para recoger firmas, si hay una vía más expedita, si puede ser que el presidente la convoque sin contaminar como que va a ser una calificación al presidente sino sobre la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y la propia legitimidad que puede tener este organismo ya constituido con un presidente que no ha sido, digamos, con, no ha tenido acierto, por llamarlo de alguna manera, sus primeras intervenciones públicas. Bienvenido, doctor. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Eh, ciertamente, buenos días, José. Ciertamente... Eh, es un tema complejo la situación finalmente que desempeña el Consejo de Participación dentro de la organización institucional, toda vez que hay serios reparos a lo que fue su accionar a lo largo de estos últimos 10 uh -huh. años. Y como usted señala, en definitiva también las declaraciones dadas por los recientes miembros y concretamente por 
presidente uh -huh. de, de este consejo, no han sido del todo felices. En esa medida, bueno, lo que se discute en definitiva es qué mecanismo institucional es el que se debe utilizar para o bien su eliminación o al menos eh, restarle ciertas competencias como es el tema de la designación de las autoridades de control. Uh -huh. En esa medida, bueno, se plantea por un lado la necesidad de solicitar una consulta popular, dicen algunos, en otros momentos se señala también una reforma constitucional y otros señalan incluso que tendría que ver con los derechos de participación y en esa medida se debería utilizar el proceso de asamblea constituyente. Uh -huh. En la Constitución se establecen tres procedimientos para modificarla. Es la enmienda de la Constitución, que está contemplada en el 441, es la reforma parcial que está en el 442 y está la Asamblea Constituyente contemplada en el artículo 444. Diríamos que se trata de tres procesos de modificación que van desde el más sencillo hasta el más complejo. Y en esa medida la relación que existe entre el procedimiento más sencillo al más complejo tiene que ver con los asuntos que se pueden modificar por cada uno de estos procedimientos. Claro. Entonces la enmienda al ser el mecanismo más sencillo de modificación a la Constitución tiene concomitantemente mayores límites por medio de ese procedimiento. Por ese procedimiento no se puede modificar ni la estructura de la Constitución, sí. ni los elementos constitutivos, el ni el procedimiento de la modificación de la Constitución, ni tampoco eh, restringir derechos constitucionales. Por otro lado está la reforma parcial que está en el 442 y esta, bueno, tiene un grado de complejidad mayor porque sí. supone en primer momento un debate en sede legislativa mediando 90 días entre el primero y el segundo y de ser aprobado con los dos tercios de los miembros de la Asamblea uh -huh. sale a un referendo. Es decir, en el procedimiento segundo, que es la reforma es una parcial. especie de mixta. Exactamente. Yeah. Y por eso tiene algunas eh, cosas interesantes desde el punto de vista de la deliberación, porque por un lado supone, como señalo, una deliberación en sede parlamentaria y luego finalmente son los ciudadanos popular. los que tienen que... Eh, tomar la decisión final si se aprueba o no el cambio. Y por último está bueno la Asamblea Constituyente que aparece como el mecanismo más rígido de todos. En esa medida una Asamblea Constituyente solo puede ser convocada mediante una consulta popular. Y esa consulta popular bueno debe ser aprobada por la mayoría de votos absolutos, luego se instauraría la Asamblea Constituyente, electos sus miembros por, por parte del, del cuerpo electoral y bueno tendría como, como objetivo, no sé, la potencial modificación de los procedimientos de reforma, así como se dice, bueno, se discute si podría restringir o no derechos. Hay limitaciones dadas por el derecho internacional uh -huh. que vinculan a los estados. Pero diríamos que de ese escenario, de esos tres procedimientos, considero que el mecanismo adecuado sería la reforma parcial establecida en el 442. No sería una simple consulta porque la consulta popular en la modalidad de referéndum, cuando se trata de introducir cambios normativos uh -huh. directos a la Constitución... O sea, proponer un texto alternativo al que existe. Es un procedimiento transversal, porque... Eh, la consulta en modalidad de referéndum está tanto en la enmienda como en la reforma claro. parcial y en como en la Asamblea casos, Constituyente. Neces, neces, no es solo en los un tres mecanismo. casos necesitan. Claro, ¿no? en la enmienda necesita referéndum cuando es de iniciativa de los ciudadanos no. o del presidente. Cuando es de iniciativa no. de la Asamblea, solamente se trata dentro de la Asamblea. Sino que las limitaciones, como digo, para modificar el Consejo de Participación vía el procedimiento más sencillo que es la enmienda, me parece que no respeta los límites constitucionales. Y en parte los grandes problemas que tenemos precisamente es porque las decisiones políticas no necesariamente van de acuerdo a lo que establecen las disposiciones claro. constitucionales. Precisamente por eso resultan políticas. Claro, y la reforma constitucional ver, sin duda es un siempre. tema de, de, de juego político por excelencia, uh -huh. porque finalmente lo que se discute es convocar a los ciudadanos, utilizar un mecanismo extraordinario para modificar cuestiones esenciales del texto constitucional. La reforma de la Constitución supone siempre una discusión de tipo político que bueno, se, transmite, se transmite finalmente en los mecanismos jurídicos establecidos en el ordenamiento. Claro. Bienvenido, José Hernández. Eh, bueno, como que dejaron varios candados para que esto no pueda funcionar. Y encima de los candados que se pusieron, el presidente eh, nos convocó a una consulta donde había que elegir directamente un grupo de ciudadanos Dijeron, vean, no hay que elegirlos, veamos la forma. De todas maneras, hubo una minoría. Este consejo que está electo 
no representa ni el 10% de la votación de los ecuatorianos, o sea, la, carece de representatividad, diríamos ahí, pero está electo. Y de lo que nos dice eh, el doctor Benavides, los tres mecanismos posibles para reformar, enmendar o cambiar la Constitución toman su tiempo y pasan por recoger firmas o pasan porque el presidente la convoque. Políticamente, ¿cómo se puede manejar? ¿Cuál es la lectura que, que da el doctor José Hernández? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Buenos días también a Jorge y a todos sus uh, oyentes y gracias por la invitación. Sí, me parece que eh, justamente el presidente de la República uh, cometió un error uh -huh. eh, y eso se previno, no es verdad, se previno. Muchas voces hubo, uh, incluidas las nuestras, para, para, para sugerir ¿no? que era un error eh, llamar a los ciudadanos uh -huh. a votar por este, por este consejo porque este consejo, uno, había aprobado, uh, digamos, los méritos, había hecho bastantes uh -huh. méritos para aprobar eh, que definitivamente no pertenece como, como ente eh, institucional al, digamos, a la arquitectura de una, de, de una, de una democracia. democracia ¿no? Entonces, eh, no, no era propio, básicamente, de, de esta arquitectura republicana, de la división de poderes, y eso significaba que eh, lo que tenía que hacer el presidente, porque, porque básicamente esa era como la, la, la doctrina, ¿no es verdad? Lo que tenía este poder es que desaparecer. Entonces, eh, finalmente el presidente optó por llamar a los ciudadanos a una consulta, eh, a, una, sí, a una elección, perdón, y eh, esta elección, oh, bueno, ya hemos visto, 42% de ciudadanos, dijeron estar en desacuerdo uh -huh. o votaron nulo o, o votaron eh, o se abstuvieron y eso significaba que eh, tenemos el, el ciudadano presidente de este consejo tiene el 9% de votos, esa, esa es la realidad. Uh -huh. eh, entonces, si se pone 9% versus eh, eh, los ciudadanos que se opusieron, tenemos ahí una disonancia bastante, bastante grande. ¿Cuál, ¿Cuál es en este momento... Oh, ¿Cuál, es, ¿Cuál puede ser la salida? Bueno, lo que se están barajando básicamente son dos salidas, ¿no? Que una es eh, básicamente mirar, y eso lo tendrá que calificar la Corte Constitucional. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la, la salida? Bueno, la salida va a ser, básicamente en este momento hay dos, es la una que se puede trabajar en la Asamblea Nacional, vía enmienda, uh -huh. y la otra, eh, eso sí lo califica, eso sí la Corte califica, califica que, que puede idea. ser esa, ese cambio constitucional por enmienda, o... Eh, definitivamente recoger firmas, que es en lo, lo, que, lo que propuso, eh, entre otros, en el foro de Cuatro uh -huh. Pelagatos, Tardito. lo propuso el, 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 el expresidente, el, el extinto Julio César Trujillo, y, eh, y eso lo mantiene el comité institucional. Que él lo que había ha, convocado. ¿no? Que ha convocado, lo, lo, lo mantiene ahí, pa Pablo Dávila ha ratificado con todas las figuras que hacen parte de ese, de ese comité, y eh, yo creo que. Eh, ahí, ahí tocará ver, porque tampoco es, es sencillo la, la recolección de firmas. O sea, me parece tiene que ahí hay... Costo, un, tiene. Eh, eso tiene tiempo, costo, y tiene de alguna manera una convocatoria política. Y parece que de fondo, ahí Francisco también habrá que ver si el momento político uh, da para que haya una consulta por una razón que se antoja siempre histórica, uh -huh. tradicional. Y es que ese tipo de consultas finalmente son muy pensadas por el Ejecutivo, yeah. porque finalmente terminan tienen... Terminan siendo una calificación Terminan siendo nacional. una suerte de referendo sobre, uh -huh. sobre la actividad del, del Ejecutivo. O sea, ¿Sería conveniente o no? Entonces, desde ahí es lo que habría que discutir, que el presidente, para evitar la recolección de firmas, o pese a la recolección, pueda convocarlo de inmediato. Podría ser... Pero... Podría ser. Ahora, eso, eso tiene otro corolario uh -huh. que creo que hay que traer a esta mesa. Y es que definitivamente eh, cambiar ese consejo significa que esas atribuciones se le tienen que pasar a alguien. Y eh, ese, se le pasan a quién? A la Asamblea. Uh -huh. la, la visión que hay, eh, también reitero, del comité y que fue expuesta también en nuestro foro en aquella ocasión, es que eh, pudiese haber ahí una reforma constitucional para haber un que haya un desdoblamiento uh -huh. en la Cámara, que hay una Cámara alta y una Cámara baja, uh -huh. y que la, la Cámara alta, en este caso, que, 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 que podría ser eh, eh, un Senado, digamos, eh, pudiera 
pudiera ocuparse de eso. Pero eso también tiene ahí eh, otro problema, que es si eso tiene que, eso tiene que si ser eso calificado la estructura o políticamente. No Estado, claro. Entonces, no es sencillamente que si el presidente llama o no llama, porque eh, tocaría, y ahí hay, hay, hay muchas voces que me parece... Que, que, que recordando lo que pasó uh -huh. lo que pasó en los gobiernos anteriores dicen bueno se le pasa eso a la asamblea, a la asamblea. y la asamblea otra vez vuelve al reparto etcétera uh -huh. y, y pero ese... no es esto de que nosotros mismos nos hemos encargado a veces de hablar del reparto y no es bueno que un gobierno presente nombres y la asamblea los juzgue, la ciudadanía pueda acudir a la asamblea, sí, buscar unos eso, mecanismos. Pero eso tiene, eso tiene entonces un aprendizaje ahí de lo que ocurrió hasta ahora, yeah. que me parece que es otro punto que vendría ahí, y es que tendríamos que tener alguna suerte de aprendizaje uh -huh. democrático de lo que ocurrió con el del Consejo de Transición. Claro. Si, por ejemplo, y que, que en unos casos fue exitoso... Los concursos. Y en otro caso, exacto, los sí. concursos. Y en otros... Pero, uh, porque eran casos cerrados en eh, eso. Bueno, concursos. pero claro, entonces ahí tocaría inspirarse en los, digamos, en los casos exitosos ya. de los cuales hace parte la Corte Constitucional. Uh -huh. Y en ese caso, mirar cómo fue que crearon esas comisiones, qué tipo, eh, eh, comisiones de calificación, comisiones de control, comisiones que a la postre terminaron haciendo los estatutos para poder uh -huh. ver eh, qué tipo de concursos se hacían y, de, y con qué mecanismos. Doctor Benavides, eh, entonces, claro, esta suerte está dada por los mecanismos que optemos, pero también por mecanismos políticos que se pueden eh, plantearle a la ciudadanía. O sea, hay que buscar una salida o la salida puede ser eh, reformar la ley del, del Consejo y dejar al Consejo. Claro, pero o sea, incluso hay... reformando la ley a alguien le tienen que pasar, o sea, le eliminan el poder de elegir a las autoridades, pero alguien tiene que tratar el tema de las autoridades de control, sobre todo. ¿no? Claro, y en ese sentido no sería solamente una reforma legal, claro. sino que una reforma una constitucional, constitucional, ya que las facultades que tiene el Consejo, como es lucha contra la corrupción, promover participación ciudadana, y el tema de la designación de autoridades de control está claro. contemplado en la Constitución. Entonces, de cualquier manera se tendría que hacer una modificación uh -huh. o bien para eliminar el Consejo o bien para darle esas atribuciones de designación de autoridades de control a otro órgano. Creo que es clave lo que plantea José de cara a qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Bueno, las iniciativas están planteadas. Por un lado suena que podría ser por parte de la función ejecutiva. Hay un proyecto de enmienda constitucional también presentado por una bancada en la Asamblea Nacional que me parece que es interesante desde la perspectiva de que se lo quiere procesar vía reforma parcial, uh -huh. esto es por este trámite que supone deliberación parlamentaria y luego ratificación y ciudadana en las urnas, pero en el sentido de eliminar esta facultad de designación de las autoridades de control, es decir, mantener en principio lo que sería el Consejo con dos de sus facultades primigenias, esto es promover el combate a la corrupción, así como el tema de la promoción de la participación uh -huh. ciudadana. Creo que en cualquiera de esos escenarios, o puede ser también una iniciativa ciudadana, para ver cuál de estos mecanismos se quiera implementar, pero en cualquier caso, como se ha observado, tiene que la Corte Constitucional determinar en lo que se llama el dictamen de vía, cuál de las vías que está planteando la persona o el grupo de personas uh -huh. que está sugiriendo esta iniciativa es el mecanismo adecuado con la Constitución. Uh -huh. O sea, necesariamente se requiere que la Corte Constitucional de este dictamen de vía, de esta luz verde, para decir, bueno, efectivamente esta iniciativa se enmarca dentro de lo que establece la Constitución, los procedimientos y los límites. Me parece que volver a la Asamblea Nacional, cierto que, que genera esta discusión, porque bueno, parece que hace 10 años ya se lo discutía, hace 20 años también, uh -huh. cada proceso constituyente que en Ecuador son cada 10, 20 años, estos 40 años de, de democracia, este 2019, tres textos constitucionales, y parece que cada década tenemos una fuerte discusión respecto tres a la necesidad. Tres y dos reformas, ¿no? Claro, tres textos o sea, tenemos y dos tres, reformas intermedias. Tres, tres constituciones con varios uh -huh. procesos de reforma en los años 90, la del sí. 78, así es en el 98, y luego esta constitución que ha tenido ya tres modificaciones con 10 años de, de vigencia. Entonces, lo que, lo que se discute es, bueno, qué tan conveniente o no el, el retornar esta facultad a la Asamblea Nacional. Por un lado, se discute la posibilidad de implementar un Senado. Habría que ver qué, qué, qué viabilidad podría tener este, este órgano, un órgano legislativo bicameral, tomando en cuenta de que Primordialmente se suele contemplar esta, esta bicameralidad cuando se trata uh -huh. de estados federales en forma de organización territorial. 
eh, bueno, también existen unos estados unitarios, por supuesto, que tienen, tienen Senado, pero tienen como otras facultades, ¿no es cierto?, que la creación de la ley sea hecha de la mejor manera, porque supone que analizan lo que se ha hecho por la El Cámara Senado Baja. Está como más reposado. Exacto, y, tienen, más... y tienen otro tipo de, de requisitos incluso para llegar. Y bueno, tienen esta cuestión del nombramiento de las, de las altas autoridades. Pero creo que retornar el, el nombramiento a las asambleas, parlamentos, congresos, no es una mala idea. ¿En qué sentido? En que finalmente tratando de, a, de hacer un análisis institucional adecuado y un compromiso de los actores políticos, como ocurre en otras realidades. En otras realidades, por pensar, no sé, en Colombia son electos por el Parlamento finalmente, pero claro, lo, los grupos políticos mandan a sus mejores nombres cuando claro. tienen que... No, que, no que... importa si son políticos, claro, sino o sea, que sean personas calificadas. Personas para calificadas. Eso, y que sean capaces incluso de decir no. Así es, a los en, que experiencias, que les han en experiencias eh, sudamericanas de países exitosos, si uno ve los altos tribunales, siempre son electos por los congresos, uh -huh. por los parlamentos. No hay claro, una... Y solicitando cuestiones como mayorías calificadas, por ejemplo, uh -huh. para que sea tan alto el consenso alrededor de un nombre para que necesariamente bueno, tenga la quiesencia de los votos que, que se necesita. Podría buscarse eh, eh, cuestiones intermedias. Usar para que lo que vez... decía José, los concursos para que lleguen a, claro. al Senado o al, a la Asamblea, porque esto ya del Senado me parece que hay que hacer una reforma más profunda. ¿no? Claro, pero se podría pensar, como, como señala José, claro, una, una idea intermedia, uh -huh. tal vez discutir previamente determinados perfiles para que finalmente sea el Pleno al que los elige. Y en esa cuestión también, bueno, tiene sindéresis con el hecho de que a los titulares de altas funciones que son electos por la Asamblea, finalmente también tienen la posibilidad de enjuiciarlos políticamente. Claro. Hoy en día hay órganos como la famosa Corte Constitucional, que no es objeto de control político por parte de la Asamblea. Y en un Estado de Derecho es muy complejo sostener que exista un órgano que se autodepure. Es muy yeah. complicado, dada la realidad nacional de una serie de circunstancias. Entonces, lo importante será que se debata y se guarde lealtad para los procedimientos y los límites establecidos en la Constitución y que no sea una modificación que surja coyunturalmente como ocurrió cuando se hizo en el 2018 para elegir a los miembros del Consejo ah, vía consulta cuando popular. Cuando nos una elección. Porque claro, eso en definitiva no guarda correspondencia con lo que estableció el uh -huh. Constituyente respecto a la forma de designación de los miembros del Consejo. Era un mecanismo, como dicen las actas de la propia Ajá. constituyente, alternativo a la democracia liberal representativa. En ese es consejo una... iban a ir a estar representados los miembros de organizaciones sociales, uh -huh. de corporaciones. Entonces el arreglo fue peor que la enfermedad. Sí. Entonces en cualquier caso la iniciativa próxima, que se debe asumir ciertamente porque considero que el es consejo de participación no es viable, como se señala en esta mesa, dentro de un mecanismo de democracia participativa, sí, pero principalmente representativa, como ocurre en cualquier parte uh -huh. del mundo, la existencia de este poder. José, a, a alguna gente decía, no, aquí había una intencionalidad. Cuando nos propusieron elegir había una in, in, intencionalidad que era buscar gente a la que se le pueda controlar. Y entonces se constituye eh, un consejo de gente que no representa y que le pueden decir mañana, vea, mañana, tenga cuidado, hay otros que están diciendo que no representan, así es que... ¿Hay una visión uh, de políticos interesados en que permanezca este consejo y que quieren usarlo para su beneficio? O sea, al que llega a la presidencia, cualquier sector que sea, debe resultar cómodo el poder controlar pues, un órgano de esta naturaleza. ¿no? Aparentemente sí, porque... Y esto se vio cuando hubo el debate de justo en la elección pasada uh -huh. y muchas voces sostuvimos que había que votar nulo. nulo. Por una razón, porque si ese órgano no hacía parte eh, de, de, de la estructura de, 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 la, de la arquitectura republicana, pues tendría que, que desaparecer. ¿verdad? O sea, eh, eh, doctrinariamente eh, era... era pero estábamos frente a una, a una realidad y la realidad uh -huh. es que estaba convocada la elección. Uh -huh. Estaba convocada para elegir claro. los miembros de ese consejo. Frente a eso, ¿cuál era la alternativa? Si se votaba por ellos masivamente, se les iba de nuevo a legitimar. Ah, sí. Entonces, eh, había, digamos, en la política pública uh -huh. había solo una salida, que era decir, entonces, no. anulemos el voto para que lleguen con el mínimo y que, y, que, y que toda la sociedad estructuralmente, institucionalmente, llegue ya a la conclusión de que ese consejo está tan venido a menos que definitivamente por alguna vía tiene que, tiene que desaparecer. Que tiene que desaparecer. Eh, uh, pero en ese momento, Francisco, como tú la notas, hubo, hubo partidos uh -huh. y hubo uh, líderes políticos 
que llamaron y que hicieron lista, hicieron sus pollas hicieron y lista, llamaron a votar. Sí, sí. ¿Por qué? O sea, entonces sí hay, hay la presunción hay, hay una... basado en ese hecho de que hay personas que se dicen demócratas, pero que estaban pensando en cómo tener una mayoría ahí. Ajá. ¿Para qué? Para tener autoridades nombradas. Para hacer lo que hizo, para hacer anterior. Lo que hizo el otro señor. Entonces, sí, sí hay esa, esa presunción basada en esos hechos y definitivamente eh, eh, se está viendo, incluso ahora, Francisco, sí, ya, ya como... a, a, me sorprendió muchísimo un, un, un tuit de Luis Fernando Torres, muchísimo, eh, eh, apoyando ah, a, 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 tu arex, a, a, sí. a tu arex y diciéndole que estaba perfecto, que había dos cosas que hacer, porque dice, ahora entonces, ese consejo debe revisar el, el matrimonio igualitario uh -huh y la existencia de la Corte Constitucional. Entonces uno dice, bueno, entonces sí hay esa, esa visión de políticos que diciéndose demócratas están apostando a meterle la mano uh -huh. a ese consejo y definitivamente ponerlo al servicio de un proyecto político que sea de nuevo concentrador de poder. Uh -huh. no, no hay otra, no hay otra uh, posibilidad de, de análisis frente a actitudes como las que estoy evocando. Si es que esto pudiese pasar, que, que se ve que hay, hay algún movimiento, hay, se, se ve clarito. Eh, ¿Este consejo podría lanzar algún primer, eh, digamos, algún primer ataque? No sé si le da con las primeras declaraciones al presidente y a la vicepresidenta del consejo lo que han dicho ha sido, les ha ido muy mal con todo lo que han dicho, pero... ¿Qué tal si mañana dicen vamos a nombrar Contralor General del Estado, por ejemplo? Bueno, habría que ver cuáles son, a, a, tienen atribuciones, eh, tienen atribuciones. Y vamos a hacer el concurso. Pero, 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 a, bueno, ahí, ahí de, entra de nuevo la Corte Constitucional, claro. me parece, porque la Corte, la Corte señaló y el presidente eh, Hernán Salgado en la rueda de prensa que hizo ratificó que eh, sobre lo actuado por el Consejo de Transición eh, usando los derechos o, o, o las atribuciones extraordinarias que le dio la consulta, eh, no podían, no podían tocar una coma. Pero bueno, entonces tocaría ver, por ejemplo, en eso, por ejemplo, en eso, cuál es el valor que, que tiene si se considera como una decisión, yo no soy abogado en ese punto, yeah. no lo sé, pero si se considera como una decisión, por ejemplo, el hecho que la Corte haya ratificado al Contralor, diciéndole que tenía que terminar su plazo. Eh, eh, el, el Consejo lo ratificó. Claro, sí, sí, sí. Entonces, sí, no, sin, haber, sin, mandato... haberlo, sin haberlo examinado de uh -huh. alguna manera. Bueno, no sé, en ese caso específico, si, el, si esa decisión eh, va a ser considerada como parte de los uh -huh. eh, de las atribuciones que tuvo el, el Consejo de Participación Transitorio y en cuyo caso entra, por ejemplo, esa decisión de ratificar al Contralor en su función, claro. eh, entra como parte de las decisiones en las cuales este Consejo no puede meter la mano. Eso es, por ejemplo, ese es un punto de, interrogato, de interrogante que yo tengo y no tengo ahí la, 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 la respuesta. Eso tocaría consultarlo con la, con la, corte, sí, la constitucional. corte Constitucional. Ahora, la Corte Constitucional, eh, Jorge, podría eh, ser un poco... Eh, no, no ser un poco, sería... Bien podrían poner un reparo. Usted no se puede pronunciar porque incluso podemos revisar su nombramiento. Y ahí hay una consulta hecha por el doctor Trujillo en representación del, con, del quinto poder, ya no solo del consejo, sino presidiendo el quinto poder, donde dice, por estas atribuciones que me, nos dio la consulta popular, extraordinarias, hemos hecho esto. Y dice, sí, no se podrán revisar esto porque el que sea electo no va a tener estas atribuciones especiales. Eso es, se denominó blindaje. ¿Se puede sostener eso? ¿Se puede revisar? Y claro, si hay la voluntad política, no solo que se puede revisar, sino que pueden tener una mayoría y decir, vamos a revisar todo. ¿Se puede pasar a, a ese extremo o no? En principio, jurídicamente no podría, porque como bien se señala, se trataba de un consejo transitorio que tenía facultades extraordinarias dadas uh -huh. por consulta popular. En su momento la discusión era, bueno, el consejo transitorio no era poder constituyente, pero en la práctica se actuó. Sí. 
porque tenía una fuente de legitimidad de un origen de democrático directo y en esa medida sus facultades rebasaban lo que eran las potestades ordinarias que tenía un consejo ordinario. En este sentido, incluso la Corte Constitucional ya advirtió que al ser un consejo extraordinario con, con plenos poderes para llevar a cabo el tema Pero de la evaluación, decidió tener mandatos. así es, uh -huh. claro, se discutía incluso cuál era la jerarquía, o eran reglamentos o eran mandatos. En esto habían dos posiciones jurídicas claras, uno que interpretaba de forma literal y sostenían que no se podía hablar de un mandato sino que era un reglamento, y como tal, podían ser revisadas las actuaciones del Consejo de Participación y otra interpretación, bueno, de la Constitución en un sentido más amplio, sociológico, uh -huh. tomando en cuenta otras variables que existen. Este rato abstraerse o creer que la interpretación de la Constitución o de los textos normativos es exclusivamente literal, bueno, es no dar cuenta o no darse cuenta de cómo funcionan la, las claro. circunstancias políticas. La propia Constitución está cargada de una serie de derechos formulados como principios, como reglas, como valores. Sí, que no se Entonces, aplican ni son reales. De así este es, y en cierta medida, digamos, se utiliza otro tipo de técnicas para dar cuenta de forma adecuada de los fenómenos políticos que existen sí. en una sociedad. Entonces, una interpretación literal de decir que, bueno, eran reglamentos y en esa medida podría ser revisado, creo que ha sido superado y sobre todo jurídicamente por parte del órgano institucional, que es el órgano de cierre, que es la Corte. Entonces, jurídicamente no se puede revisar lo hecho por el Consejo Transitorio, porque si bien, reitero, no se trató de una asamblea constituyente, en la práctica, estos por sus facultades de venir por el pueblo, tenía poderes extraordinarios y actuaba como poder constituyente. El, el discurso del, del sacerdote Tuárez dice, yo soy electo por el pueblo. Claro que también dice que él habla solo con gente de su nivel, ¿no? Y, y no nos ha dicho qué nivel, por lo menos, bueno, le mencionó al presidente de la República y entonces va a tener que hacer que un monólogo con el presidente y nada más. Pero más allá de este hecho que parecería una, una, un decir para demostrar que le agarró el cargo de sorpresa, eh, ¿pueden, pueden eh, ahí actuar políticamente y hacer esto para destrozar lo avanzado en estos dos años y que ha terminado por incluso validar un poco la presidencia del señor licenciado Moreno? Bueno, jurídicamente no podrían no, hacerlo, usted dice no. porque incluso, claro, si van en contra de un mandato o de una resolución dada por la Corte Constitucional, esos son de obligatorio cumplimiento y el funcionario que no se acoja, bueno, puede ser incluso destituido. Yeah. O sea, no existe ah. jurídicamente la O sea, que la, la, la Corte de... podría destituir a los miembros del Consejo. Lo que pasa es no que se debe actuar conforme a lo que establecen yeah. las sentencias y resoluciones. Uh -huh. Y la autoridad pública que no cumpla con lo que da una sentencia, una resolución, de la Corte Constitucional, bueno, está incumpliendo sí. algo decidido por un órgano y que es el sí máximo de control de constitucionalidad. Y en ese sentido, si se opone, bueno, podría estar inmerso incluso en una potencial eh, destitución por no cumplir uh -huh. lo que ha dicho la Corte Constitucional. Entonces, en términos jurídicos, diríamos que no existe esa posibilidad de revisar. Pero bueno, en las circunstancias políticas es otro tema. Claro. Que puedan querer hacer o no, pero bueno, sería un tema que actuarían más allá de las atribuciones que tienen como un consejo ordinario. En este sí. momento, bueno, la discusión que planteaba José es interesante. Bueno, en definitiva, podrían nombrar eh, un contralor claro, por medio de un que concurso. Es un poco ahí la, la... Claro, me, me parece que en este sentido es compleja el la situación. Público. Porque claro, el Consejo de Participación, lo más sano hubiera sido que lleve adelante el transitorio, digo, la evaluación uh -huh. y el correspondiente concurso. Finalmente no se hizo así, bueno, se lo dejó en funciones hasta que se nombre la... al, al titular... Claro, y eso, bueno, sí me parece que es complicada esa situación y potencialmente sí podría ser llamado Entrar a un concurso para nombrar a, al titular. Si eso se, se acopla o no, o se acoge dentro del mandato, habría que decidir. Sí, sí. Porque, claro, la interpretación que hace la Corte Constitucional, modestamente yo considero que viene dado a partir de cuáles fueron las facultades otorgadas por el pueblo a este a Consejo este transitorio. transitorio. Y entre bueno, otras cosas claro, se señalaba la evaluación, potencial cesación y el organizar los concursos para dejar a los miembros definitivos de las claro. autoridades de control. Entonces, el tema esto de la Contraloría es bastante discutible jurídicamente si se viene ve beneficiado o no por lo que dijo la Corte. Y no sería un blindaje, sino que en definitiva es cerrar un proceso que nació de manera ah. extraordinaria y finalmente darle, bueno, el cierre jurídico para que no se pueda discutir nuevamente sobre eso. ¿Otorgando qué a la sociedad? En definitiva, el certeza seguridad y seguridad jurídica. jurídica. José, entonces lo que se ha hecho es cerrar un proceso, pero claro, va, pueden decir ahí, por ejemplo, hay que, de, hay que nombrar al defensor público. 
Hay sí. que hacer un proceso. Bueno, o sea, pero ese sí quedó está, abierto. Ese quedó abierto. Ese quedó abierto. Ese, ese quedaría Lo que pasa ahí. es que con la Contraloría sí hubo un, una decisión, sí, una decisión que está escrita poco, y que, la, y que, el, conse y que el, el Consejo en ese momento dijo queda ratificado uh -huh. en su cargo hasta cumplir eh, con, su, con su periodo. Entonces, es, eh, a me refiero ahí, ahí, a que bueno. a esa, esa decisión... Pero claro, Jorge tiene razón porque eh, eh, también tiene razón porque en la aplicación eh, de los de ellos era evaluar a las autoridades. Uh -huh. Y en el caso del Contralor, no lo hicieron. No lo hicieron, eso es eh, manifiesto. Ahora, me parece que me parece que ahí hay... Eh, Francisco, tú dijiste algo importante que era... Eh, a ver, también se puede mirar si el señor presidente del nuevo consejo eh, está en el cargo debido o no. Ahora, no, no, no sé qué pasó con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación eh, Ciudadana y Control que Social, no estar los... que en forma explícita sí. dice que no, puede que no pueden ser elegidos representantes religiosos a, a, a esa función. Uh -huh. Y lo dice en forma explícita. Es decir, el, el artículo 21 dice prohibiciones. No podrán ser designados ni desempeñar como consejeros o, co o consejeras. ¿Quiénes? Dos puntos. Y en el número 10 dice, sean miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo o representantes de cultos religiosos. Uh -huh. O sea, es explícito que es en la ley orgánica eh, del Consejo de Participación Ciudadana, eh, esta persona no debiera estar en ese cargo. El, 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 el señor Tuárez no, no debiera estar en ese cargo. Él es, él es que se sepa. Es sacerdote. Él es sacerdote. Es sacerdote suspendido ahora por no obedecer justamente. Pero, pero es sacerdote. La claro. Entonces, él es un representante de un culto religioso. Entonces, está en forma explícita dicho. No sé por qué está en el cargo el señor. Y me parece que, y me parece que en efecto, ahí hay, ahí hay un debate que, se, que, que, que creo que, que, que está cuajando uh -huh. en el sentido de decir, bueno. Este, este, este personaje, ¿no es cierto?, exótico, lo que se quiera, pero claro, no se puede venir a jugar con las instituciones no. de esa forma. Es decir, este país ha pagado muy caro, me parece, Francisco, todo este, todo este juego con las instituciones, que las instituciones terminan pareciéndose a las personas que tienen el poder, no al revés. Claro. Las personas tienen que adecuarse a las instituciones y plegarse a las instituciones. Esa es, es la democracia. Eso, claro. Y resulta que aquí es al revés. Es decir, terminamos con instituciones uh, absolutamente... Uh, curiosas, ¿no? Eh, en, la, en las cuales los representantes de las instituciones son tan folclóricos como eh, el que han propuesto. Sí, entonces fí, y, yo, y yo quisiera hacer ahí una diferencia. Claro. Fíjate tú, Hernán Salgado votó en contra del matrimonio sí. igualitario, pero cuando sale en la rueda de prensa lo defiende como que hubiera votado eso, a favor. Es como una y eso es lo obvio, es porque él es el presidente institucional. institucional. Claro. Entonces, él, él da una imagen de una persona sobria, seria y absolutamente apegada a su rol. Y eso es un rol institucional. Bueno, el otro señor da la impresión que, o sea, que eso es un folclor, o sea, sí. eh, eh, esa institución eh, me parece que se ha granjeado oh, con creces. Sí. El hecho de que, esté, de que la, el país tenga que pensar qué hacer con ese poder ahora sí, sí en forma en serio. O sea, ese poder como no está, no puede seguir así. Porque primero, uh -huh. eso fue el bodrio mayor del correísmo. Segundo, eh, ese fue el instrumento para concentrar el poder. Y, 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 y tercero, me parece que, me parece que ese, ese, ese consejo lo que, lo que hizo fue eh, facultar al poder anterior para que haya toda la corrupción de la cual estamos hablando porque precisamente nombró autoridades que nunca ejercieron claro. su verdadero papel. Y que tenían más de 100 o 100% ¿no? eh, en calificaciones organizadas por ellos mismos. Fíjate ¿sí? tú que, en el, el, no recuerdo ahora el año, quisiera no ser infiel a, 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 a la fecha, pero cuando llegó, cuando llegó el señor Chiriboga, uh -huh, que todavía claro. era embajador en, en España, España, todo el país sabía que él iba a ser el próximo fiscal. No, ¿Recordamos sí, sí, eso? Sí, sí claro. El o sea, era, y, y, había un titular que decía, llegó el próximo fiscal. Claro, y eso y entonces eso da cuenta de, 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 de la idea hecha, que ya claro. teníamos de lo que iban a hacer esos concursos y de lo que iba a ser ese poder. Y eso, claro. en efecto, Y cuando uno y ve el concurso del procurador, se ve al procurador y dos funcionarios de la procuraduría, dependiendo de él, en, en la lista para para concursar y ganar, ¿no es cierto? O que el ex contralor tenga 102 sobre 100. 
claro, eso era lo que, lo que querían. ¿no? Jorge, esta, este diseño institucional entonces se puede eh, por las tres vías que se han dicho, pero si hay una adhesión política del presidente y dice, vean, yo puedo hacer una mayoría así aquí y mantener esta mayoría para que en el Consejo los otros tengan recelo y no vayan a fastidiarme, eh, que podría ser también una, o sea, está, estaría en su derecho, pero si él toma la decisión y dice, a ver, vean, no recojan firmas, veo que el país quiere cambiar, vamos por el tema mixto. Vi una... ¿Qué tiempo nos toma? Bueno, una iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente sería... O como enmienda. No sé si como no. enmienda. Lo que pasa es que este rato por la Corte Constitucional, que es el, uh -huh. el órgano que tiene que calificar la idoneidad o no sí. de la vía, creo que para podernos organizar seriamente como comunidad es básico que los que ejerzan la iniciativa para reformar la Constitución se inscriban en cuáles son los límites establecidos yeah. por la Constitución. Y creo yeah, en este yeah. sentido que no necesariamente o solo baste una enmienda a la Constitución yeah. para desaparecer el Consejo. Porque como bien se ha señalado esta semana, eh, en este momento, no se trata de una simple discusión sobre si es conveniente o no el Consejo uh -huh. o qué mayorías se puedan hacer a lo interno para evitar... Eh, molestar este proceso de transición, de institucionalización adecuada, sino que es discutir sobre en qué medida ha beneficiado o no a la institucionalidad, la existencia Nada. del Consejo, va más allá de, de personas. Ciertamente ha sido pernicioso porque esta institución ha facilitado estas lógicas concentradoras de poder. ¿A través de qué? De la designación de las autoridades de control, que a posterior son los que controlan a la función ejecutiva. En Así definitiva, es. entonces, es un diseño que da cuenta de una realidad que ha sido perniciosa en términos de garantizar el adecuado manejo institucional de una república, de una división de poderes, de una garantía de derechos, de un principio básico que es del Estado de Derecho, como es el control y la fiscalización. Entonces, la discusión sobre el Consejo de Participación va más allá de nombres específicos uh -huh. por la coyuntura o de ciertas particularidades o excentricidades que pueda tener su titular. Claro, ese momento, Se debe discutir ese. necesariamente si es necesario que exista o no. Particularmente creo que si no se va por su eliminación, al menos lo que se debería hacer es restarle la facultad de designación de autoridades. Porque eso ¿Y eso tiene que ser vía un una perverso. enmienda o, o reforma constitucional, como usted dice? A mí me parece que es, es una, reforma una reforma constitucional. ¿Y eso no toma más tiempo? No, porque, por ejemplo, la reforma constitucional de ser de iniciativa del Ejecutivo, de la legislatura yeah. o de los ciudadanos, se debate primero en la Asamblea Nacional. Existe un término de 90 días entre el primero yeah, y el segundo. Yeah. Tiene que ser votado con los 92, 91 votos, o sea, dos tercios, uh -huh. y luego convocarse una consulta popular en los 45 días sí. posteriores. O sea, que antes de final de año podríamos tener. Probablemente si se podría inicia. ser. Y, y, y sobre yeah. todo, si se sigue este mecanismo de la reforma parcial, creo que la Corte Constitucional podría dar luz verde Estoy especulando, Ajá. obviamente, podría dar luz verde, porque bueno, ¿por qué? Porque en definitiva no se contrapone a los límites establecidos al proceso de reforma constitucional. Como únicos límites que tiene la reforma constitucional es modificar cómo se modifica la constitución, esto es, yeah. los procedimientos para cambiarla ¿Cómo está y no restringir derechos constitucionales. Entonces, modificar lo que es la estructura fundamental de la Constitución, yeah. los poderes públicos y la forma de organización política, se lo podría hacer sin limitación alguna por el procedimiento de reforma parcial. Y con eso, el que ejerza la iniciativa se garantizaría en principio que su iniciativa pueda tener luz verde por parte de la Corte Constitucional. Yeah. Porque, ¿qué ocurre? Si lo mandan probablemente por una iniciativa que no es el mecanismo que respeta los límites establecidos en la Constitución, Puede. la Corte le diga, está muy bien su iniciativa, pero sí. la vía que usted está sugiriendo no, no es la adecuada conforme al texto constitucional. Entonces, ver todas esas claro. cuestiones para que finalmente pueda prosperar la iniciativa. José, o sea, en el marco de la Constitución tiene que haber una adhesión política. Eh, ¿Te animarías a pensar que hay al, a más de este sector ya que fue proclamado por el propio doctor Trujillo para decirles, vean, vamos a trabajar en esto y acompáñenme, y dijeron sí, le vamos a acompañar. Eh, ¿Se podría alcanzar algo más rápido que eso? ¿Políticamente o sientes en, en, en esa visión aguda que tienes, sientes que aquí hay intereses que no van a permitir que pases? O sea, más rápido, creo que Jorge ha sido claro en cuanto a los tiempos y a las vías. Eh, uh -huh. 
tras la calificación que dé la corte tras la vía que trace la corte porque es la, la corte la que tiene que trazar la vía de cómo de cómo y, y, y del mecanismo y uh -huh. eso conlleva unos tiempos y, 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 y un proceso así que eh, no me parece que el, el juego político de esto oh, uno me parece que me parece que eso no está ganado políticamente me parece que uno, los que quieren hacer ese cambio, uh, me parece que, por ejemplo, dentro de la Asamblea lo veo muy difícil. ¿Por qué? 91. Porque veo que hay intereses, eh, eh, los social cristianos no sí. los veo animados a hacer esto. Guillermo Leazo ha ratificado que, que, sí, que, que, que es que, indispensable que, hacer esto. Que esto. quiere hacer y que eh, podría o sea, perfectamente podría unirse llegar a tener 70. A recoger, pero él, se, él sí se ha apuntado incluso a recoger firmas, que uh -huh. lo, ya lo había propuesto al presidente, al, al, al presidente Trujillo. Eh, pero parece que no, no está ganado. Y la, otra, y la otra inquietud es: ¿cuánto quiere el presidente que, haga, que se haga ese cambio? Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuánto quiere y qué, y qué uh -huh. capacidad de convocatoria tiene el gobierno? Es decir, en un momento dado, ¿le conviene al gobierno hacer esto o no le conviene? Políticamente estoy claro. hablando. Sí, sí, sí. sí. Mm, no lo sé porque me, me parece que el presidente... Yo, 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 nosotros hemos sido muy críticos de, de este gobierno en cuanto a su capacidad política y en cuanto a su iniciativa política. Me parece que, que ha ganado algo de iniciativa, pero... pero pero el presidente siempre se ha apuntado a todas las citas políticas en su gobierno tarde. Tarde. Yeah. Este es un presidente que llega tarde a las citas. Y por culpa de él. ¿Por sí. qué? Porque este cambio tenía que haber sido hecho apenas llegó. Claro. Apenas llegó. Tenía, tenía el fervor ciudadano, tenía la transición, etc. No lo hizo. No lo hizo. Ni siquiera Pero lo, lo no convocó es cuando tenía... para seguir flotando? Sí, o sea, me parece que ha habido es tanta... Es maldad para el país. Es, 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 es un gobierno muy timorato en mm. tema político. Y, y parece que, 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 que el presidente eh, nunca vio que su debilidad podía ser una fortaleza política. Precisamente porque no sí. tenía nada que perder. Pero, mm, pero me parece que se ató demasiado a... A, de alguna manera, estructuras de poder cuando llegó, que se, se vieron, se presentaron como alianzas de apoyo uh -huh. y que finalmente terminó el presidente rehén de esas alianzas y eh, algunos de esos aliados ahora eh, más bien lo van a alargar, lo, lo, lo van a dejar. A, abandonando. A abandonando porque, el preside, porque también hay que ver eso. Claro, el oh, cálculo político. El cálculo es que ahorita más avanzamos en, 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 en los periodos hacia adelante bueno, el, el margen de maniobra del gobierno será menor porque arranca la dinámica presidencial del 2020. A duras penas tenemos hasta finalizar este año, como dice Jorge, si es que logramos empatar todo eso. Si no, ya viene la campaña. Ahora, hay, oh, ese, eh, 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 al presidente siempre se le aparece la Virgen, ¿no? Eso, sí. Eh, sí, eh, o sea, por ejemplo, ahorita hay, hay otra coyuntura. El sacerdote, este ah, no, no, eh, sí. Tuárez, le está dando, pero es decir, bastante Les... oxígeno al presidente, le echó gasolina otra vez al motor del presidente para volver a, a que haya una iniciativa, por ejemplo, uh -huh. de parte del Ejecutivo eh, eh, en torno a ese poder que no solamente institucionalmente sobra, claro. sino que además eh, la, la forma en cómo los miembros que llegaron ahí eh, quieren, uh -huh. quieren a, a, a hacer con ese poder y, y resulta que finalmente es tan folclórico que me parece que sobra la institución y termina sobrando también, eh, termina sobrando este, 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 este grupo de... Y este grupo <ríe> sí. de personas. Uh -huh. es, es curioso que, que la actuación de, de Tuarex le esté eh, eh, facilitando, esté abriendo de nuevo una este posibilidad una... ante el país, políticamente, a la Asamblea o al presidente o a los ciudadanos para que prescindamos de ese poder. Ahora, en sí, esa Jorge. misma línea una opción para una enmienda, digamos, el yeah. procedimiento más sencillo. Más. ¿Podría buscarse siempre y cuando no suponga la eliminación del Consejo, sino que restarle la atribución de designación de autoridades? Por ejemplo, restarle tomando en consideración... Todo, decirle claro, que exista. Claro, o sea, no desaparecería el Consejo, pero se le quitaría esa función. ¿Y podría tener algún asidero jurídico si se coge de los propios dictámenes que dio dado por la Corte Constitucional yeah. en el año 2011? Por ejemplo, recordar ah. cuando se hizo el tema del Consejo de la Judicatura Transitorio. En ese momento se avaló la enmienda 
que fue aprobada por consulta claro. popular allá en el año 2011, sosteniendo que, entre otras cosas, no suponía la eliminación de la función, sino que simplemente se trataba de dar otra estructura uh -huh. del Consejo de la Judicatura. Uh -huh. En ese o sea sentido, que, puede ser una interpretación. Hay. Claro, o sea, se podrían coger de esto, bueno, y señalar que podría discutirse la vía de enmienda. Si fuera una enmienda de iniciativa del presidente, tendría dos caminos. O bien enviar a la Asamblea Nacional para que se debata igual en dos, en dos debates, mediando un año entre el primero y el es, segundo, es teniendo un 91 año. votos, o enviar vía consulta popular modalidad de referendo. Claro. Que eso sí podría hacerse, como se hizo, reitero, en, en el año 2011. Sí es, 2000, y en eso 2000. se le podría quitar la designación de autoridades de control. Y teniendo como fundamento lo que dijo la Corte Constitucional allá por el año 2011, de que esto suponía simplemente restarle ciertas atribuciones, pero no eliminar la institución. Yeah. Por otro lado, también hay que tener en consideración de que no sé si la Corte Constitucional actual siga aquellas decisiones dadas por la Corte pasada. ¿En sí. qué sentido? Si que podría a cambiar el... Optar a, la jurisprudencia. Exactamente. Que podría uh -huh. cambiar el presidente dando buenas razones, discutiendo que incluso, entre otras cosas, en ese momento, la Corte fue muy confusa respecto a manejar como términos uh -huh. intercambiables lo que es estructura del Estado con lo que es estructura de la Constitución. Uh -huh. La estructura de la Constitución es el paraguas y la estructura del Estado está dentro de ese paraguas. La estructura del Estado, bueno, si es una forma unitaria o es federal, uh -huh. si tiene una modalidad de gobierno presidencial uh -huh. o semipresidencial. Pero eso ya no se va a discutir, sino solamente esta parte de, que no es una estructura, sino de las atribuciones que va Así a tener es. alguien. Pero de... claro, ahí la gran incógnita es determinar si la Corte Constitucional actual acogería ese precedente dado previamente por la Corte Constitucional o entraría a discutirlo. Entonces, claro, ahí estamos también ante momentos de carácter extraordinario, porque claro. finalmente la Corte Constitucional decide en derecho, sí, pero al final decide disputas de corte político. Claro. Lo y que, en eso lo se discute decía, una lo serie que decía, de circunstancias. Eh, claro, lo que decía José, claro. esta también es una decisión política, política ¿no? y que debería fundamentarse en eso. Muchísimas gracias por acompañarnos gracias, y por... Gracias. Esperemos a que lo que ustedes nos han dicho se discuta y se tome una decisión lo más rápido posible. Han estado con nosotros... José Hernández y Jorge Benavides con el tema del consejo, las reformas y lo que se puede hacer políticamente. Vienen eh, de inmediato Diego Ordóñez y Rodrigo Espinosa para tratar el tema de Venezuela y qué puede pasar económicamente con la diáspora venezolana. Ya. Inicio de espacio promocional y publicitario. La noticia del momento. Mujer ganadora.